హాయ్ హలో అందరికి నమస్కారం సో ప్రీవియస్ సెషన్ లో మనం ఎంఈసి లో ఏమేమి ఫోల్డర్స్ ఉంటాయి ఈ ప్రాసెస్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది ఏంటి అనేది మనం చూసాం సో ఈ సెషన్ లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం సో బిఫోర్ దట్ కొంచెం ఒకసారి ఎంఈసి గురించి కూడా డిస్కస్ చేద్దాం సో ఏస్పీ డాట్ నోట్ ఎంఈసి అనేది మనకి వెబ్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ ఫ్రేమ్ వర్క్ మైక్రోసాఫ్ట్ వాడు మనకి ప్రొవైడ్ చేశాడు రైట్ సో ఎంఈసి లో వచ్చే పాటుగా మనకి క్లీన్ సపరేషన్ కోడ్ అనేది ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ దీంట్లో వచ్చేసి ఏంటంటే మోస్ట్ ఎక్స్టెన్సిబుల్ అండ్ కస్టమైజబుల్ ఫ్రేమ్ వర్క్ మనం కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ ఫ్రేమ్ వర్క్ అని ఎంఈసిలో అయితే రైట్ సో ఎంఈసి ఫ్రేమ్ వర్క్ అనేది బేస్డ్ ఆన్ ఎంఈసి డిజైన్ ప్యాటర్న్ లో వర్క్ అవుతుంది ఎంఈసి మీన్స్ మోడల్ వ్యూ కంట్రోలర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ సో ఎంఈసి డిజైన్ ప్యాటర్న్ అంటాం సో ఎంఈసి డిజైన్ ప్యాటర్న్ మీన్స్ ఇక్కడ అర్థమైపోతుంది అంటే ఎంఈసి అనేది ఏంటి మనకి ఇక్కడ clearly says that mvc is a design pattern mvc is a design pattern and mvc framework anedi not built from ground zero ante foundation anedi em undadu ante foundation nunchi manaki develop cheyaledu idi right and next alage asp.net lo manu use chese almost edaithe untado anni features mana deentlo kuda add cheskogalutam ante access cheskogalutam అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ అసలు ఏంటి ఎంఈసి అనేది ఏంటి ఒకసారి చూద్దాం సో ఎంఈసి లో వచ్చేసి ఎంఈసి ఎంఈసి ఈస్ అన్ ఆర్కిటెక్చరల్ సాఫ్ట్వేర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ సో ఎంఈసి అనేది డిజైన్ ప్యాటర్న్ ఉంటున్నాం కదా అండ్ నెక్స్ట్ ఎంఈసి అనేది ఎందుకు యూస్ చేస్తామంటే ఇంటరాక్టివ్ అప్లికేషన్స్ డెవలపింగ్ ఫర్ డెవలపింగ్ ఇంటరాక్టివ్ అప్లికేషన్స్ రైట్ అండ్ దీంట్లో దీనిలో వచ్చేసి మనం ఇన్ కేస్ ఇంట్రాక్షన్స్ అనేది కనుక ఉండి ఉంటే సపోజ్ ఇన్ కేస్ అవసరం అయితే వెబ్ అప్లికేషన్స్ తో పాటు మనకి డిజిటల్ అప్లికేషన్ అండ్ మొబైల్ అప్లికేషన్ లో కూడా మనం ఎంఎంసి అనేది యూస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇది వచ్చేసి నైన్టీ సెవెంటీ లో సెవెంటీస్ లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అండ్ బేసికల్ గా త్రీ మేజర్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి మనకు తెలిసిందే మోడల్ వ్యూ అండ్ కంట్రోలర్ ఎంఈసి అనేది దేనికి యూస్ చేస్తాం ఆల్రెడీ మనం అలా డిస్కస్ చేస్తాం సెపరేషన్ ఆఫ్ కోడ్ అంటాం సెపరేషన్ ఆఫ్ కోడ్ దేనికి దేనికి సపరేట్ గా చేసుకుంటాం విచ్ మీన్స్ డొమైన్ మోడల్ సపరేట్ గా తీసుకుంటాం అండ్ బిజినెస్ బిజినెస్ లాజిక్ అనేది సపరేట్ గా తీసుకుంటాం యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే వ్యూస్ మనం ఏదైతే చూస్తున్నామో దానికి దానికి దేనికి దానికి సపరేట్ సపరేట్ గా తీసుకుంటాం దట్ మీన్స్ డొమైన్ లెవెల్ బిజినెస్ లాజిక్ అండ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ సో డొమైన్ లెవెల్ అంటే మనం కంట్రోలర్స్ అనుకోవచ్చు అండ్ బిజినెస్ లాజిక్ అంటే మోడల్స్ అండ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే వ్యూస్ సో ఇలా తీసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మెయింటెనెన్స్ అండ్ టెస్టింగ్ అనేది ఈజీ అవుతుంది మెయింటెనెన్స్ అండ్ టెస్టింగ్ అనేది మనకి ఈజీ అవుతుంది సో ఇక్కడ చూడండి ఎలా వర్క్ చేస్తుంది ఇక్కడ చూడండి క్లయింట్ అనేది క్లయింట్ అనే వాళ్ళు ఒక రిక్వెస్ట్ పంపిస్తే కంట్రోలర్ అనే వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ అనేది మోడల్ కి పంపిస్తున్నాడు అండ్ వ్యూ కి పంపిస్తున్నాడు అండ్ మోడల్ లో వచ్చేసి మనకి బిజినెస్ లాజిక్ ఉంటుంది ఇన్ కేస్ అవసరం అయితే డేటాబేస్ తో కమ్యూనికేట్ అవుతాం అండ్ మోడల్ అనేది వ్యూకి వ్యూకి డేటాను పంపిస్తున్నా అండ్ వ్యూ కంట్రోలర్ పంపిస్తుంది కంట్రోలర్ వచ్చేసి మనకి క్లయింట్ కి క్లయింట్ కి రెస్పాండ్ ఇస్తుంది రైట్ సో ఇక్కడ ఈ డైరెక్షన్ ఎలా మార్క్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ డైరెక్షన్స్ చూసి కన్ఫ్యూజ్ అవుతా ఆల్రెడీ మీకు ఆల్రెడీ ఇందాక చెప్పాను ఒక ఎగ్జాంపుల్ దాన్ని ఫాలో అవ్వండి సో ఇంకా అది మనకి ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుంది ఏంటి ఈ కంట్రోలర్స్ ఎలా చేస్తా ఎలా క్రియేట్ చేసుకుంటాము ఇవన్నీ ఇక్కడ దీంట్లో ఉంటాయి బట్ మనం ఇవి మనం ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఎగ్జాంపుల్ వైజ్ చూద్దాము ఒక ఎగ్జాంపుల్ క్రియేట్ చేసుకొని సో దీనిలో ఏంటంటే ఫస్ట్ నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఎంఈసి డెమో అని ఇస్తున్నా అనుకున్నాం సో ఆల్రెడీ ఏమైనా ఉన్నాయి లేవు ఏంటి సో నాకు ఇక్కడ చూడండి ఫోల్డర్స్ అంటే ఇది టూ థౌజండ్ టెన్ లో చేస్తున్నాం కాబట్టి నాకు కొన్ని ఫీల్డ్స్ మాత్రమే వచ్చినాయి ఇక్కడ సో కంట్రోలర్ మోడల్స్ అండ్ వ్యూస్ సో ఫస్ట్ వన్ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే 
మోడల్ లో సమ్ క్లాస్ ని యాడ్ చేస్తున్నాం సో మోడల్ లో మనం ఏం చెప్పుకున్నాం క్లాస్ ఫైల్స్ మాత్రమే ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం క్లాస్ ఫైల్స్ ని యాడ్ చేసుకుంటామని చెప్పుకున్నాం సో దీనిలో వచ్చేసి నేను ఒక స్టూడెంట్ సంబంధించిన ఒక క్లాస్ అనేది నేను క్రియేట్ చేస్తున్నాను సో స్టూడెంట్ సంబంధించిన క్లాస్ ఇచ్చాను అండ్ వాడి డీటెయిల్స్ మనం తీసుకోవాలంటే వాడి ఐడి ఏంటి వాడి నేమ్ ఏంటి వాడి జెండర్ సమ్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి కదా సో వాటిని మనం ఇలా ప్రాపర్టీస్ ఇస్తున్నాను నేను స్టూడెంట్ ఐడి సో ప్రాపర్టీస్ కాబట్టి గెట్ సెట్ నేమ్ సమ్ జెండర్ సమ్ బ్రాంచ్ సమ్ సెషన్ నేమ్ జెండర్ బ్రాంచ్ సెషన్ సో ప్రాపర్టీస్ ని క్రియేట్ చేశా దేనిలో క్రియేట్ చేశాను స్టూడెంట్ అనే క్లాస్ లో ఈ స్టూడెంట్ అనే క్లాస్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేశాను నేను నేను తీసుకున్న ప్రాజెక్ట్ ఎంఈసీ డెమోలో మోడల్స్ లో ఉంది సో నేమ్ స్పేస్ కూడా నాకు ఇదే చూడండి జాత గమనించండి అండ్ మరి లాజిక్ దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి కదా ప్రాపర్టీస్ తీసుకున్నాం దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి కదా సో నేను ఏం చేస్తానంటే స్టూడెంట్ బిజినెస్ లేయర్ అని తీసుకుంటున్నాను సో ఇంప్లిమెంటేషన్ నేను ఇక్కడ చేసుకుంటాను ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది నేను ఇక్కడ చేసుకుంటాను స్టూడెంట్ బిజినెస్ లేయర్ సో దీనిలో వచ్చేసి స్టూడెంట్ సమ్ ఎస్ ఈక్వల్స్ టు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను న్యూ స్టూడెంట్ అండ్ వాల్యూస్ కూడా నేను ఇక్కడ ఇచ్చేస్తున్నాను వాల్యూస్ కూడా నేను ఇక్కడ ఇచ్చేస్తున్నాను అండ్ దీనిలో నేను ఒక మెథడ్ నేను డిఫైన్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఆ మెథడ్ ని యూజ్ చేసి నేను యాక్సెస్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను సో ఇక్కడ చూడండి ఆ మెథడ్ ని యూజ్ చేసి చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను సో నాకు రిటర్న్ టైప్ ఏమవుతుంది స్టూడెంట్ సంబంధించిన డేటానే కదా నాకు రిటర్న్ అవ్వాల్సింది కాబట్టి స్టూడెంట్ సో పబ్లిక్ స్టూడెంట్ సమ్ ఒక ఐడి అనేది నేను ఇక్కడ ఒక మెథడ్ అనేది నేను క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను సో ఇక్కడ నేను చేస్తానంటే పబ్లిక్ సో నాకు రిటర్న్ అవ్వాల్సింది స్టూడెంట్ టైప్ గెట్ ఐడి ఓకే గెట్ ఐడి అని ఇద్దాం సో ఇంట్ స్టూడెంట్ ఐడి సో నేను పారామీటర్ అనేది నేను ఇక్కడ పాస్ చేస్తున్నా పారామీటర్ నేను ఇక్కడ పాస్ చేస్తున్నాను సో నేను ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ఈ మోడల్స్ నుంచి డేటా నేను యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నానో అప్పుడు గెట్ ఐడి అని కానీ దాంట్లోకి సమ్ వాల్యూ ఒక ఐడి వాల్యూ ఏదైతే ఇస్తానో అప్పుడు నాకు దీంట్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం నాకు రావాలి సో ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ స్టూడెంట్ లో ఏం తీసుకున్నాను స్టూడెంట్ ఐడి సో స్టూడెంట్ ఐడి సో అది క్యాపిటల్ స్టూడెంట్ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నేను ఇక్కడ ఇది పాస్ చేస్తున్నాను కదా సో కాబట్టి ఆ వాల్యూ చేస్తున్నాను అండ్ నేమ్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ ఏస్పి డాట్ నెట్ ఎంవిసి కామా అండ్ నేమ్ తర్వాత కొనిషన్ ఎంవిసి అని ఇద్దాం చూద్దాం నేమ్ తర్వాత జెండర్ నేమ్ మీద ఒకటి ఇద్దాం నెక్స్ట్ బ్రాంచ్ సో బ్రాంచ్ వచ్చేసి సిఎస్సి నెక్స్ట్ వన్ సెషన్ అని ఇచ్చాము సెక్షన్ అని ఇద్దాం సెక్షన్ ఏ సెక్షన్ అనుకున్నాం అండ్ రిటర్న్ ఎస్ ఎస్ ని మనం ఇక్కడ రిటర్న్ చేయాలి స్టూడెంట్ ని కదా రిటర్న్ చేయాల్సింది సో నేమ్ ఓకే 
ఓకే సారీ ఇక్కడ మనం స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ ఇవ్వాలి కదా ఈ నేమ్స్ ఇవన్నీ మనకి స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ ఉంటుంది ఓకే సో బిజినెస్ లాజిక్ వచ్చేసి మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకున్నాం సో చూడండి ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మనం ఐడి ఇచ్చి కాల్ చేస్తామో ఇక్కడ స్టూడెంట్ ఐడి అని చెప్పేసి ఐడి అండ్ ఈ నేమ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ నేమ్స్ అనేది మనకి డేటా డిస్ప్లే అవ్వాలి సో ఇది మోడల్ లో మనం క్రియేట్ చేసుకున్నది అండ్ నెక్స్ట్ నేను ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక హోమ్ కంట్రోలర్ అనేది ఒకటి యాడ్ చేసుకుంటున్నాను సో హోమ్ కంట్రోలర్ అనే ఇస్తున్నాను ఇక్కడ సో దీనిలో వచ్చేసి నేను ఇక్కడ హోమ్ కంట్రోలర్ అని ఇచ్చాను అండ్ నెక్స్ట్ దీనిలో నేను ఇక్కడ ఏం క్రియేట్ చేస్తున్నాను అంటే డీటెయిల్స్ అనే ఒక మెథడ్ ఇస్తున్నాను అంటే నేను ఇక్కడ ఇక్కడ ఏదైతే ఇచ్చానో దీన్ని యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట సో జాగ్రత్త గమనించండి సో డీటెయిల్స్ అంటే దీంట్లో దీంట్లోకి నేను ఒక పారామీటర్ పాస్ చేయాలి కదా దట్ మీన్స్ అది కూడా ఇంటీజర్ టైప్ అయి ఉండాలి ఐడి అనేది పాస్ చేయాలి రైట్ సో ఐడి అనేది నేను ఇక్కడ పాస్ చేస్తున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే దాంట్లో ఉన్న గెట్ ఐడి నేను యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే ముందు స్టూడెంట్ బిజినెస్ ఇక్కడ చూడండి లేయర్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఈ క్లాస్ ని నేను యాక్సెస్ చేసుకోవాలి దట్ మీన్స్ ఆ క్లాస్ కి నేను ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేయాలి సో ఇక్కడ చూడండి నాకు ఏమన్నా వస్తుందా స్టూడెంట్ అంటే రావట్లేదు ఎందుకని ఇది వచ్చేసి మనకి ఎక్కడ ఉంది ఏ నేమ్ స్పేస్ లో ఉంది ఎంఈసి డెమో మోడల్ లో ఉంది సో ఇక్కడ నేను ఎంఈసి డెమో ప్రాజెక్ట్ కమ మోడల్స్ సో ఆ నేమ్ స్పేస్ నేను ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు చూడండి స్టూడెంట్ బిజినెస్ లేయర్ సమ్ ఎస్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ స్టూడెంట్ బిజినెస్ లేయర్ అండ్ డేటాని నేను ఇప్పుడు స్టూడెంట్ లోకి తీసుకుంటున్నా ఎస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి నేను స్టూడెంట్ బిజినెస్ లేయర్ లో నుంచి స్టూడెంట్ బిజినెస్ లేయర్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఆబ్జెక్ట్ ఏముంది ఎస్ డాట్ గెట్ ఐడి ఆఫ్ వాల్యూని ఇక్కడ పంపిస్తున్నాను ఎక్కడ పంపిస్తున్నాను నేను ఇక్కడ నేను ఏదైతే ఐడి వాల్యూ తీసుకున్నాను ఈ ఐడిని గెట్ ఐడి లోకి పంపిస్తున్నాను దట్ మీన్స్ గెట్ ఐడి లోకి ఇక్కడ వాల్యూ అనేది వెళ్తుంది నేను ఐడి నెంబర్ వన్ ఇస్తాను టూ ఇస్తాను ఏదైనా నాకు దీంట్లోకి వస్తుంది సో దీన్ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే దీనికి ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను ఎస్ అని సో ఎస్ డాట్ గెట్ ఐడి ఎస్ డాట్ గెట్ ఐడి అండ్ ఇట్ రిటర్న్ స్టూడెంట్ టైప్ రైట్ సో ఇది రిటర్న్ చేస్తుంది మనకి ఇక్కడ స్టూడెంట్ టైప్ ని కాబట్టి ఇక్కడ నేను రిటర్న్ టైప్ స్టూడెంట్ అని తీసుకున్నాను అండ్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నాను ఎస్ వన్ అని ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది తీసుకున్నాను సో ఇక్కడ ఎస్ వన్ ని నేను రిటర్న్ చేస్తున్నా అంతే కదా వచ్చిన అవుట్పుట్ ని కదా రిటర్న్ చేయాల్సింది సో ఇక్కడ వచ్చింది అవుట్పుట్ వచ్చేసి నాకు స్టూడెంట్ టైప్ నాకు ఇక్కడ రిటర్న్ చేసేది స్టూడెంట్ టైప్ చూడండి స్టూడెంట్ ఎస్ వన్ అని ఉంది దట్ మీన్స్ స్టూడెంట్ టైప్ సో దీన్ని నేను ఇక్కడ రిటర్న్ చేయమంటా అండ్ ఇయర్ ఇక్కడ చూసుకుంటే ఈ ఈ ఇక్కడ నేను ఇక్కడ క్రియేట్ చేసిన ఈ ప్రాజెక్ట్ ఐ మీన్ ఈ మెథడ్ లో ఇది రిటర్న్ చేసేది ఏంటి ఈ మెథడ్ నేను కాల్ చేసినప్పుడు రిటర్న్ చేసేది ఏంటి వ్యూ రిటర్న్ చేసేది ఏంటి వ్యూ సో జాత గమనించండి నాకు మోడల్ నుంచి మోడల్ నుంచి ఎక్కడికి వస్తుంది డేటా వ్యూకి వస్తుంది సో ఇక్కడ నేను వ్యూ క్రియేట్ చేయాలి దేనికి ఈ మెథడ్ కి సో డీటెయిల్స్ రైట్ క్లిక్ అండి యాడ్ వ్యూ సో డీటెయిల్స్ అనేది మనకి ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది అండ్ దేని మీద మనం వర్క్ చేస్తున్నాం అనేది క్రియేట్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఫస్ట్ ఒకసారి బిల్ చేయండి ప్రాజెక్ట్ సో డీటెయిల్స్ లోకి వెళ్ళాం యాడ్ వ్యూ సో డీటెయిల్స్ బై డిఫాల్ట్ వచ్చేస్తుంది మనకి అక్కడ అండ్ మోడల్ క్లాస్ మనం ఇక్కడ రెండు వచ్చినాయి స్టూడెంట్ వచ్చింది స్టూడెంట్ బిజినెస్ లేయర్ వచ్చింది దేని మీద తీసుకోవాలి మనం ఏమి యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నాం స్టూడెంట్ డే అని యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నాం స్టూడెంట్ ఐడి స్టూడెంట్ నేమ్ రైట్ నేమ్ జెండర్ ఇవన్నీ ఎక్కడ డిఫైన్ చేసాం మనం స్టూడెంట్ అని క్లాస్ లో కాబట్టి స్టూడెంట్ మోడల్ ఇస్తున్నాం ఇక్కడ కాబట్టి స్టూడెంట్ అని తీసుకున్నాం మనం ఇక్కడ సో ఇక్కడ చూడండి మోడల్ ఎంఈసి డెమో డాట్ మోడల్ డాట్ స్టూడెంట్ అండ్ హియర్ ఇక్కడ చూడండి కంట్రోలర్ హోమ్ కంట్రోలర్ కాబట్టి హోమ్ కంట్రోలర్ నేమ్ హోమ్ కాబట్టి హోమ్ అనే ఫోల్డర్ వచ్చింది అంటే దీంట్లో డీటెయిల్స్ అనే మెథడ్ మనం ఇక్కడ తీసుకుంది హోమ్ కంట్రోలర్ లో డీటెయిల్స్ అనే మెథడ్ తీసుకున్నాం కాబట్టి డీటెయిల్స్ అనే ఫో ఇక్కడ చూడండి డాట్ సిఎస్ఎస్ టీఎంఎల్ దట్ మీన్స్ వ్యూ అనేది మనకి ఇక్కడ క్రియేట్ అయింది సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను 
some student details ikkada nenu html add cheskuntam so na kavalsindi ante student id so student id naku ekkadi nunchi vastundi ekkadi nunchi vastundi naku మోడల్ లో ఉన్న మోడల్ మోడల్ అనేది మనం క్రియేట్ చేసిన స్టూడెంట్ సో దానిలోకి మనకి యాడ్ అయింది ఏం యాడ్ అవుతుంది అక్కడ మోడల్ డాట్ స్టూడెంట్ ఐడి చూడండి వచ్చిందా మోడల్ డాట్ స్టూడెంట్ ఐడి సో స్టీమ్ సో సేమ్ ది కాపీ చేసుకోండి మనకి ఎన్ని ఫీల్డ్స్ అయితే ఉన్నాయి అన్ని ఫీల్డ్స్ తీసుకున్నాం సో ఫస్ట్ వన్ స్టూడెంట్ నేమ్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి డాట్ నేమ్ నెక్స్ట్ జెండర్ డాట్ జెండర్ నెక్స్ట్ బ్రాంచ్ branch next one section section so you consume right so ikkada view lo manam ila add cheskunnam that means ee data ni manaki idi ikkada display avutund anamata ee data anedi manaki display avutundi ee view lo unna data కంట్రోలర్ కి వెళ్తుంది సో కంట్రోలర్ దగ్గర కదా మనం క్రియేట్ చేసింది కంట్రోలర్ వెళ్తుంది సో ఆ డేటా అనేది తీసుకొని మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ రూట్ మ్యాప్ అనేది ఒకసారి చూద్దాం కంట్రోలర్ వచ్చేసి మనకి ఏంటి ఇక్కడ మనం ఏ కంట్రోలర్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాం హోమ్ కంట్రోలర్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాం మనం హోమ్ కంట్రోలర్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాం అండ్ యాక్షన్ రిజల్ట్ చూడండి యాక్షన్ రిజల్ట్ ఏంటి ఇక్కడ ఇండెక్స్ అని ఉంది బట్ ఇక్కడ చూడండి యాక్షన్ రిజల్ట్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ హోమ్ కంట్రోలర్ లో యాక్షన్ రిజల్ట్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ డీటెయిల్స్ రైట్ దాని మీద కదా మనం వర్క్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ యాక్షన్ రిజల్ట్ డీటెయిల్స్ అని పారామీటర్స్ ఆప్షనల్ ఒకసారి బిల్ చేసుకుంది అండ్ ఒకసారి రన్ చేద్దాం అండ్ హియర్ ఇక్కడ చూడండి మనకి అవుట్పుట్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది చూడండి హోమ్ కంట్రోలర్ లో మనం ఇక్కడి నుంచి యాక్సెస్ చేసుకుంటాం దట్ మీన్స్ హోమ్ కంట్రోలర్ దట్ మీన్స్ హోమ్ నెక్స్ట్ మెథడ్ ఏంటి ఇక్కడ యాక్షన్ రిజల్ట్ డీటెయిల్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి హోమ్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఇక్కడ ఐడి అనేది మనం పాస్ చేయాలి అక్కడ ఐడి అనేది ఏంటో చూడాలి సో ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ సో కంట్రోలర్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ హోమ్ మెథడ్ ఏంటి డీటెయిల్స్ అండ్ నేమ్ వచ్చి ఐడి వచ్చేసి టూ సో చూడండి వాల్యూ అనేది మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లే అయింది సో హోమ్ లో హోమ్ కంట్రోలర్ లో మనం ఏ మెథడ్ అయితే తీసుకొని వర్క్ చేస్తున్నామో అంటే అక్కడ రూట్ లో ఏదైతే ఇచ్చామో రూట్ మ్యాప్ లో అది అండ్ మనం పాస్ చేసిన పారామీటర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ వాల్యూ సో స్టూడెంట్ ఐడి నేమ్ జెండర్ బ్రాంచ్ అండ్ సెక్షన్ సో అవుట్పుట్ అనేది ఇలా వస్తుంది అండి ఇలా మనం వర్క్ చేస్తాం మోడల్ వ్యూ అండ్ కంట్రోలర్ మీద మనం ఇలా వర్క్ చేస్తాం అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ సెషన్లో అడ్వాన్స్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్తో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ